நல்லா முறு முறுன்னு ரவையில் செய்கிற இந்த இன்றைக்கி இப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் ரவை கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் இதுதான் வந்து தேவைப்படும் இப்போது ரவையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு வந்து பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிடலாம் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைய போகிறோம் ரவை நிறைய தண்ணி குடிக்கும் ஹார்டாகிடும் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இதை நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து நம்ம பிசையணும் இது கொஞ்சம் கூட வந்து ஒட்டாமல் தான் வருவோம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்கவே இருக்காது இப்போ இதை ரெண்டாக பிரித்து நம்ம வந்து திரட்டிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை இதுக்கு டஸ்ட்லாரே தேவை கிடையாது நல்லா அழுத்து தேய்க்கணும் இது ரொம்ப கனமாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் நல்லா உருட்டிக்கலாம் இந்த அளவு மெலிசாக உருட்டிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்மளுக்கு எந்த டிசைனில் வேணுமோ அந்த டிசைனில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பொறிக்கிறதுக்காக கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மற்ற மாவியும் வந்து ஷேப் போட்டு வச்சுக்கப்புறேன் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு எண்ணெயில் வந்து இந்த பீஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொறிக்கிட்டோம் நல்லா பொறிஞ்சதும் இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்டேன் இதில் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டு குளிக்க எடுத்துடலாம் ரவா சிப்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ